ঈদ মোবারক আজকে ঈদের দিন আনন্দের দিন আজকে এই পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে বাংলাদেশের কোথাও কোথাও হচ্ছে ঝড় কোথাও কোথাও হচ্ছে বৃষ্টি আর কোথাও কোথাও এখনো হয়ে গেছে অথবা রয়ে গেছে গরম তবে এত কিছুর পরেও প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঈদ কাটাচ্ছেন চরম সেটাই বিশ্বাস করি আর আর টিভি আছে আপনার সঙ্গে ঈদ উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী বিশেষ ঈদের জমজমাট আয়োজন আর এই মুহূর্তে আর টিভির পর্দায় আমি ইমতু আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঈদের বিশেষ আয়োজন প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভালে কথা বাড়াবো না শুরু করব আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের ঈদ কার্নিভালকে রাঙিয়ে দিতে সুন্দর করে সাজাতে আর আপনাদের সঙ্গে সময় কাটাতে আমি ওয়েলকাম করছি ন্যান আদার দেন ভেরি বিউটিফুল ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড ফেমাস ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস বুবলি থাকলে তো আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে যায় তবে ঈদের দিনটা আমি স্পেশালি প্রচুর ফোন আসে মুভি নিয়ে যে এরকম যাচ্ছে বিকজ প্রথম দিন তো তো এটা আলহামদুলিল্লাহ আজকে সারা দিন গেছে এবং আজকে একটু মানে পারিবারিক সময়টাই দেওয়া হয়েছে তো কালকে থেকে ইনশাআল্লাহ সকাল থেকে চলে যাব হল ভিজিটে আসলে আচ্ছা আচ্ছা ওকে নাইস তো ঈদের দিনটা আসলে আসলেই এটা পরিবারের জন্যই রিজার্ভ করা থাকে আমাদের ঈদ মানেই পরিবার এইজন্যই মানুষ এত কষ্ট করে দেশের বাড়িতে যায় প্রিয়জনের কাছে যায় অনেকে বিদেশ থেকে আসে তো তারাও নিশ্চয়ই আমাদের বুবলি অভিনীত দুটো সিনেমা রিলিজ হয়েছে তবে উই রিকমেন্ড দা ফার্স্ট ওয়ান ডিম এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম এবং সেখানে করেছি কি আমি তো মানে এই কুজিন টাইপ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি সবসময় খুব আমার ইন্টারেস্ট বেশি এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করি তো এই এক্সপেরিমেন্ট করতে যে আমি প্রথমবারই ধরা খেয়েছিলাম ডিমের সাথে আমি দিয়েছিলাম আচার ফুল কপি তারপর হচ্ছে টমেটোস দিয়ে তো এমনি ডিম হয় তো এগুলো দিয়ে না একটা পর্যায়ে আমি সব কিছু দিয়ে আমার একটা ফিউশন হবে তো এই ফিউশনটা প্রথম আমার বড়াপুদেরকে আমি বললাম যে একটু ট্রাই করো আপু হ্যাঁ মানে কিছু একটা আমি ভেবেছি খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন পাবো আর কি ওরা দেখে বললো এত কিছু ডিম ডিমটা কোথায় মানে তো ওটার টেস্টটা আচারের ফ্লেভারটা ভালো ছিল ঈদের দিন আজকে কি রেঁধেছো সেটা বলো আমি আমার মাকে দেখেছি সব সময় যে আম্মুর হাতের জর্দা সেমাই দিয়ে আমাদের আসলে ঈদটা শুরু হতো তো সেটা আমি রেসিপিটা নিয়ে নিয়েছি আম্মুর কাছ থেকে সো অনেকগুলো কিছু করা হয়েছে অনেক রেসিপি যেমন জর্দা সেমাইটা দুধ সেমাই আমার মানে শেহজাদের জন্য যেটা হয় যে ওর জন্য বড়দের সব কিছুই থাকে বাট ওর মতো করে আর কি আমি <laughs> খুব <laughs> <laughs> অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গেছে বলে এভাবে সালাম করবে করেছে তো সে আবার এতদিন খুব এরকম করেছে খুব প্র্যাকটিস করেছে সকালবেলা আমি তাকে বারবার আবার মনে করিয়ে দিয়েছি তো টুকটাক ওর মতো করে যা করেছে কত টাকা দিয়েছো সালামি হিউজ পেয়েছে কারণ ছোট মানুষ এমনিতে তার মধ্যে আমি তার বাবা তার দাদা দাদু তার নানা নানু তার খালারা কাকে কাকে সালাম করেছো সালাম করেছি আমার যারা চ্যারিটি বিগিনস ফ্রম ফ্যামিলি একদম একদম ওকে চলো আমরা এবার লিডার আমি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলবো কিন্তু তার আগে দর্শক বন্ধুরা চলুন এক ঝলক দেখে নিই আমাদের লিডার আমি বাংলাদেশের ট্রেইলার আমি 
সেই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এমন একজন মানুষ গড়ে তুলতে যারা রাজনীতি না করেও এক একজন এক একটা লিডার হবে লিডার আমি বাংলাদেশ বেশ আলোচিত ছবি এবং আমি প্রায় এক দেড় বছর ধরে কিন্তু এটা নাম শুনছিলাম এবং সাকিব ভাইয়ের একটা ডিফারেন্ট লুক নিয়ে উনি অনেকদিন যে কোনো প্রোগ্রাম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামেও তিনি গিয়েছিলেন এই লুকটা নিয়ে তখন থেকে কিন্তু লিডার আমি বাংলাদেশ আলোচিত সিনেমাটা নিয়ে কিছু বলো আচ্ছা লিডার আমি বাংলাদেশ সিনেমাটি তো আমাদের আর টিভির প্রযোজনা এবং যেটি হয়েছে যে আসলে এই গল্পটার আমরা তো কিছুটা হলো আজ করতে পারি অলরেডি তো আজকে তো রিলিজ হয়েই গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ হিউজ একটা রেসপন্স পাচ্ছি দর্শক তো ভীষণ ভালোবাসা দিচ্ছে যখন থেকে ট্রেলার গান দর্শক হিসেবে তো বসেই আছে মুভিটা কবে রিলিজ হবে তো थैंक यू ভাইয়া তো সেখান থেকে মুভিটার নামটা শুনলেই বোঝা যায় যে এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশ নিয়ে বা আমাদের সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে একটা হিউজ একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের ফিল্ম সো সেখান থেকে আমি বলবো যে কন্টেন্টটা ভীষণ ভালো গল্পটা চমৎকার এবং আমার কাজ করতে যে আমি যেটা ফিল করেছি যে আসলে খুব গোছানো ছিল সব কিছু এবং প্রথমে আমার সাথে আর টিভি থেকে যোগাযোগ করা হয় এবং যারা আসলে আমাদের শ্রদ্ধার যে মানুষগুলো আছেন আমাদের আশিক ভাই আছেন তপু ভাই আছেন প্রথমে আমাকে তপু ভাই আর টিভির পক্ষ থেকে আসলে ফোনটি করেছিলেন তো যখন গল্পটি শেয়ার করলেন ভাই তখন আমার কাছে মনে হলো যে আসলে এত চমৎকার একটি গল্প এবং তপু ভাই যিনি ডিরেক্টার আমাদের তপু খান ওনার প্রথম পরিচালিত ফিল্ম তো উনি এত সুন্দর করে প্ল্যান করছে এবং আমার সাথে আছেন দেশের সেরা একজন নায়ক আর অন্যান্য অনেক ভালো ভালো আর্টিস্টরা আছেন তো সব মিলিয়ে মনে হয়েছে যে আসলে প্রজেক্টটা করলে সেটা আমার নিজেরও ভালো লাগবে এবং দর্শকদের পছন্দ হবে শুটিং করেছো কোথায় কোথায় আমরা শুটিং করেছি বেশ অনেকগুলো লোকেশানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ঢাকার মধ্যে তো ছিলই এবং ঢাকা থেকে একটু দূরে ছিল বাট খুব যে এটা কারণ এটা তো গল্পটাই হচ্ছে যে আমাদের এই শহর কেন্দ্রে প্রেক্ষাপটে সমাজের প্রেক্ষাপটের এবং এই সমাজের অনেক বিষয় নিয়ে আসলে সো এখানেই হয়েছে সব কিছু তোমার ক্যারেক্টারটা কেমন এখানে তিন ধরনের চরিত্র আমাকে চরিত্রায়ন করা হয়েছে তো সেখান থেকে আমার কাছে যে লেয়ারগুলো ছিল তিনটা চরিত্রের যে শ্যাডোটা ছিল এটা আসলে এক এক সময় এক এক রকম যেমন অলরেডি দর্শক যারা একটু ইন্টারাপ্ট করছি আমি সরি তোমাদের মুভিতে যতগুলো লেয়ারই থাকুক আমার হাতে কিন্তু প্রাণ লেয়ার আছে ও মাই গড তাই তো হ্যাঁ বলো রাইট ইট কার্নিভাল সো এই লেয়ারগুলো ভাই যেটা হয়েছে যে আমি প্রথম প্রথম খুব একটু উড়া ধরা থাকি মানে যেটা হয় যে মনে হয় যে সব কিছু খুব ইজিলি মানে টাকা দিলেই আমি করতে পারবো একটু বোট টোট চুরির কিছু ব্যাপার আমার দেন ইউনিভার্সিটি যেটা হয় অনেক সময় যে আসলে অনেককে পাত্তা দিচ্ছি না বা কিছু একটু বেপরোয়া ওভাবে করেই আসলে পুরো গল্পটা রিভিল এখনও করবো না যেটা তো অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে এবং পুরো শুটিংটা যেহেতু আমাদের দেশেই হয়েছে গানগুলো দেশে হয়েছে এবং সব কিছু প্রেক্ষাপট নিয়ে আসলে ওভাবে দর্শকরা খুব কানেক্ট করতে পারছে যার জন্য এতটা ভালোবাসছে আসলে লিডারকে সাকিব বুবলির জুটির মুভি আমি যদি ভুল না করি দীর্ঘ বিরতির পরে মনে আমরা বড় পর্দা আবার পাচ্ছি জি এই জায়গাটা থেকে আমরা কতটুকু সুপার হিট হিসেবে লিডার আমি বাংলাদেশ দেখব বলে তুমি মনে করো এবং আমরা আগের কেমিস্ট্রিটা পাবো কিনা তোমাদের মধ্যে আমি এতটুকু অ্যাসিওরেন্স দিতে পারি সেটা আমি শুধুমাত্র লিডার আমার ছবি বা আমি ওখানে কাজ করেছি বলে বা আমাদের ছবি বলে বলছি না আমি দর্শককে এতটুক অ্যাসিওরেন্স দিতে পারি যে তারা হানড্রেড পার্সেন্ট বিনোদন নিয়ে সিনেমা হল থেকে বের হবে পয়সা উসুল হবেই হবে কারণ আমাদের এখানে আমরা মানে যতটাই বলছি যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস কারণ আমরা দিন শেষে কিন্তু ভাইয়া সিনেমা মানে এন্টারটেনমেন্ট 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 সো সেই বিনোদনটা কিন্তু দরকার এবং বিনোদনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক সময় হয়তো কিছু মেসেজ আমরা দিয়ে থাকি বাট এটা কিন্তু এমন না যে একটা শিক্ষণীয় কোনো ক্লাস করতে যাচ্ছি আমরা বিনোদন 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 বিনোদনই ওখানে আমরা কোনো প্রকার কোনো এমন না যে খুব গুরু গম্ভীর কোনো ক্লাস হবে আমরা অনেক কিছু শিখে ইটস নট লাইক দ্যাট মুভি হচ্ছে খুব বড় একটা বিনোদনের মাধ্যম সো সেখান থেকে পয়সা উসুল সিনেমা হবে লিডার আমি বাংলাদেশ এবং যেটা অলরেডি দর্শকরা আসলে তাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী যেটা অলরেডি আজকে দেখেছে এবং এটা তো আরও বেশ অনেক দিন ধরে এটা রেস্টটা থাকবে যেহেতু তোমাদের কেমিস্ট্রি নিয়ে কথা হচ্ছে আমার মনে হয় দর্শক চলুন না যারা এখনো হলে গিয়ে মুভিটা দেখেননি 
হলে গিয়ে তাদেরকে দেখতে কেমন লাগবে তার জন্য আমরা সুরমা সুরমা যে গানটা আছে আমার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে গানটা চলুন আপনাদের কেমন লাগে সেটা জানব কিন্তু তার আগে এক ঝলক দেখে নেই গানটা ঢাকাতেই প্ল্যান করছো আসলে প্রমোশনাল প্ল্যানিংটা চলছে সম্পূর্ণ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা তো ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের মতো করে করছি বাট আমি আমারটা যতটুকু বলতে পারবো তো ওভাবে করছি আর এছাড়াও তো আমার মনে হয় যে প্ল্যানিং তো ডেফিনেটলি ঢাকা ঢাকার বাইরে তো আছে সবখানে যেতে হবে এক্সক্লুসিভ ওগুলোতে আসলে যাওয়া হবে বাংলাদেশে একটা একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে যে নায়ক নায়িকারা সাধারণত পোস্ট যখন প্রমোশন থাকে পোস্ট মুভি আর কি রিলিজের পরে সময় দিতে চায় না আবার প্রোডাকশনগুলোর দেখা যায় যে পোস্ট প্রমোশন নিয়ে কোনো প্ল্যান থাকে না সেক্ষেত্রে লিডার আমি বাংলাদেশের প্রমোশন নিয়ে তুমি কতটুকু হ্যাপি এটা খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছেন ইন্তু ভাই কারণ প্রমোশন এটা কিন্তু মুভির একটা পার্ট আবার আপনি যে টিকটকে ফান করে বলছিলেন যে প্রমোশনাল রিমোনারেশনটাও কিন্তু আলাদা থাকে অন্যান্য দেশে আর্টিস্টদের বাট আমাদের এখানে আমরা অনেক সময় ভালোবেসে আসলে করি সেটা অনেকেই অনেক দেশেও করে থাকে যে না নিজের ফিল্ম নিজের নিজে ওন করি আমরা সেটা আমাদেরও মনে হয় যেটা আমাদের একটা দায়িত্ব 
তো সেখান থেকে আমরা নিজেরাও আসলে প্রমোশনটার দায়িত্বটা নিয়ে নিই বাট তারপরেও আমার কাছে মনে হয় যে একটা প্রপার স্পেসিফিক একটা প্ল্যান থাকা খুব জরুরি যে আমরা কবে কি রিলিজ দিচ্ছি মুভিটা রিলিজ হচ্ছে কারণ এটা হয় কি অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের কাছের দেশগুলোতেই যে কোন মুভিটা শুটিং শুরু হওয়ার আগে যখন প্রি প্রোডাকশন চলে ভাইয়া তখনই কিন্তু তারা রিলিজ ডেট নোট করে ফেলে কিছু প্ল্যান প্রি প্ল্যান কিছু যে এক বছর পরে রিলিজ হবে নাকি দুই বছর কিন্তু তারিখটা সবাই জানে তারিখটা সবাই জানে এবং শুটিং শেষ হওয়ার পরে কবে ফার্স্ট টিজার আসবে সেটা ডেটটা লক থাকে কবে ফার্স্ট সং আসবে ট্রেইলার আসবে তো সব কিছু ভেরি স্পেসিফিক ভাবে আসলে লিখিত থাকে আমাদের দেশে আমরা মনে হয় যে এই জায়গাটাতে একটু লুক আফটার করা উচিত সেখান থেকে আর্টিভের আমি দেখেছি যে তারা আসলে কন্টিনিউস অনেক বেশি গোছানো এবং তারা মানে জানে যে তারা আসলে কিভাবে কি প্রমোশন করবে তো আমি বলবো যে এটা ডেফিনেটলি খুব ভালো একটা দিক আর টিভির যে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়ার ব্যানারে এই মুভিটা রিলিজ হয়েছে তাদের সঙ্গে তোমার প্রথম কাজ তাদের সাথে আমার প্রথম কাজ তো পুকানের সঙ্গে তোমার প্রথম কাজ প্রথম কাজ তোমার এই যে তিনটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে তোমার ক্যারেক্টারের ক্যারেক্টার একটাই ক্যারেক্টার একটাই ট্রান্সফরমেশন হ্যাঁ সেটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে দর্শক বন্ধুরা চলুন প্রাণ লেয়ার ঈদ কার্নিভাল থেকে নিচে ছোট একটা কমার্শিয়াল ব্রেক আমাদের বুবলির সম্পর্কে আরও জানতে আরও আড্ডা দিতে থাকুন আমাদের সাথে দেখা হবে ব্রেকের পর ব্রেকের পর আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক করছি আর টিভির ঈদের বিশেষ আয়োজন প্রাণ লেয়ার প্রেজেন্স ঈদ কার্নিভাল আমাদের উৎসবকে রাঙাতে আমাদের সঙ্গে আছেন চিত্র নায়িকা বুবলি ওকে বুবলি প্রথম সাকিব খানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং এই মুভিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না আর অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করো পার্থক্য আর অভিজ্ঞতা আসলে ওনার সাথে তো আমার এক ডজনের মতো সিনেমা হয়েছে যেটা আমি বলবো যে এত বড় একজন অভিনেতার সাথে এতগুলো কাজ করা এবং আমার দু হাজার ষোলো থেকে ইন্তু ভাই দু হাজার তেইশ পর্যন্ত অলমোস্ট প্রত্যেকটা ঈদেই আমাদের উৎসবে কাজ রিলিজ হয়েছে তো এই আট বছর আমার মনে হয় যে এটা খুব বড় একটা পাওয়া আমার জন্য সেখান থেকে আমি বলবো যে প্রথম অভিজ্ঞতা তো ছিল ভীষণই অন্যরকম কারণ আমার যেহেতু আমি এটা অনেক জায়গায় বলেছি আমার যেহেতু ফ্যামিলি থেকে সাপোর্টটা ছিল না কেউ চায়নি এবং সেই যে একটা টেনশন এবং ফার্স্ট মুভিতে সব গুণী গুণী শিল্পীদের সাথে কাজ করা আমার কো অ্যাক্টার একদম স্টাবলিশড একজন শিল্পী তো ওই আনন্দটার থেকে না আমার ওই টেনশনটা বেশি ছিল দায়িত্বটা বেশি ছিল চ্যালেঞ্জটা বেশি ছিল বিকজ আমাকে সবাই আমাকেই তো বেশি জাজ করবে কারণ ওনারা তো পরীক্ষিত সবাই তো সেই চ্যালেঞ্জটা ছিল এবং এদিকে তো ভয় আতঙ্ক বাসায় মানছে না কি করব কিভাবে কি তো সেই এনজয়টা না আসলে করতে পারিনি আস্তে আস্তে করে যখন আসলে নর্মাল হচ্ছিল ফ্যামিলি থেকে এবং আমার মনে হচ্ছে দর্শকরা যখন ভালোবাসা দিচ্ছিল ভালোবাসার পরিমাণটা যখন বাড়ছে তখন মনে হচ্ছে যে কিছুটা হলেও অনেক বেশি ভালো লাগছে তো অভিজ্ঞতা ডেফিনেটলি ভালো এবং আমি সব সময় বলি যে আমি ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি শাকিব খানের কাছ থেকে কারণ সে এতটাই অভিজ্ঞ সে এই বাংলায় ওই বাংলায় দুই বাংলায় কাজ করে উনি এতটা জানে শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবে সে কাজ করে না সে প্রথম ছবিতে যে অভিজ্ঞতাটা ছিল তখন তো আসলে জানার পরিধিটা তাকে আমি ব্যক্তি হিসেবে বা শিল্পী হিসেবে যতটুকু জানতাম এখন তো পরিধিটা অনেক বেড়েছে আমি প্রশ্নটা করতাম ব্যক্তি সাকিব খান নায়ক সাকিব খান না হাজবেন্ড সাকিব খান যে কোনো রোলেই হোক তবে আমি ব্যক্তি হিসেবে বলবো যে সবগুলো রোলেই উনি আসলে প্রপারলি তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে ট্রাই করে তবে যেহেতু এখন আমরা সিনেমা নিয়ে কথা বলছি আমি বলবো সহশিল্পী হিসেবে একদম তুমি তাকে বেশি পছন্দ করো বাবা হিসেবে সাকিব খান কেমন বাবা হিসেবে সাকিব খান ভালো সে যথেষ্ট চেষ্টা করে সে জাতকে সময় দেবার এবং তার জায়গা থেকে যতক্ষণ সে তো নিজেও অনেক ব্যস্ত থাকে কিন্তু সে তার দায়িত্বগুলো হয়তো বা আমি যতটুকু আমার মতো করে আমি পালন করছি বাট সে পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করে আসলে ওকে শেহজাদ বাবাকে বেশি পছন্দ করে নাকি মাকে বেশি পছন্দ করে দুজনকেই দুজনকেই তবে তার মা তো সবসময় থাকছি কারণ বাবার মতো তো অত ব্যস্ত মা না থাকে ওটা আকর্ষণটা বেশি থাকে মানে বাবা তো খুব একটা দেখা যায় সবসময় তো কাজের প্রেসার থাকছে হয়তো মন চাইলে উনি পাচ্ছে না অলওয়েজ 24 আওয়ার্স সময় দিতে বাট আমি তো সারাক্ষণ ওর সাথে 
তো যখনই বাবা মানে বাবার সময়টা তখন সে মনে হয় যে আমাকে আর চিনে না মানে কিন্তু এমনি সে মাকেও ভীষণ ভালোবাসে পছন্দ করে ও টানা বাবার সাথে থাকলে বুঝবে মা কি জিনিস এক্স্যাক্টলি এটাই উচিত আসলে তখন সে বুঝবে আচ্ছা সাধারণত বলা হয় যে আমাদের যে নায়ক নায়িকা যারা থাকে ওদের ব্যক্তি জীবন বা তাদের পারিবারিক জীবন আসলে একদমই একান্ত থাকে না মানে সকল পাবলিক অডিয়েন্সের আকর্ষণ তাদের ব্যাপারে থাকে এইজন্যই ধরো তোমাদের লাইফের যত হ্যাপিনিংস যত ইস্যুজ পাবলিক ওটা চর্চা করে সো এই সময় এটা অনেক সময় অনেকে বিরক্ত হতো যে পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কেন বুবলি এত বেশি মানে ফোকাস করছে ফোকাস করছে না মানে সে কেন কথা বলে কাছের মানুষদের কথা বলছো এটা অনেকেই নিউজের ক্ষেত্রে যখন অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে কেমন যাচ্ছে বা কি অবস্থা তো হয়তো আমি কখনো এটা ফোকাস করিনি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কি অনেকে হয়তো বা অনেক সময় ভুল ভাবে অনেক নিউজ এসেছে অনেক সময় হয়তো বা তারা এই ভুলের ব্যাপারে আমি একটা যুগ তুমি একটা গানে শুটিং করছিল এবং তোমার পোশাকের আমি যখন ব্যক্তি জীবনটা আড়ালে রেখেছি তখন অনেকে বলেছে যে আপনারা যারা মিডিয়াতে কাজ করেন আপনাদের ব্যক্তি লাইফটা তো একটু ফোকাস আপনারা কেন এত লুকুচুরি করছেন তো তখন আমি দেখেছি যে এটাতেও একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে আবার যখন এখন কিছু জিনিস হয়তো দর্শকরা জানতে চায় বা নিউজ যারা আমাদের জার্নালিস্ট রেসপেক্টেড যারা জার্নালিস্টরা আছেন তারা হয়তো জানতে চায় বা নিউজ করতে চায় তাদেরকেও যখন তাদের আগ্রহের জায়গা থেকেও যখন হয়তো কিছু জিনিস শেয়ার করছি তখনও সবাই হয়তো অনেকে বলছে কেন ব্যক্তি লাইফটা এভাবে তো সব দিকেই দেখছি যে কেন তো এটা একটা বিষয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সব কিছু একটা পরিধি থাকা উচিত আমি কতটুকু কি বলবো বা কতটুকু কি জানাবো তো সেই জায়গাটা থেকে এবং আমি সেই যাদের ব্যাপারটা থেকে যখন অনেকেই একটু দেখতে চায় যে ও কী করছে ওর টাইমটা কেমন যায় সে দর্শকের আগ্রহ থেকেই কিন্তু আমি মাঝে মাঝে কিছু খুনসুটি সময়গুলো আমি শেয়ার করি বা ছবি শেয়ার করি তো আমার কাছে মনে হয় ভাইয়া যে আমরা হয়তো অনেক বেশি জাজমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি ডে বাই ডে সেটা অডিয়েন্সের জায়গা থেকেও তারা হয়তো খুব ইজিলি জাজ করে ফেলে তারা কিন্তু মন্তব্য করে ফেলে আমি কিছুদিন আগে একজন খুব অনেক বড় প্রমিনেন্ট একজন সুপারস্টার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি নামটা হয়তো বলছি না বাট সে অনেক বড় একজন সেলিব্রিটি সে বলেছিল যে আসলে এই কমেন্টে বা এই ধরনের নেগেটিভ পজিটিভ বা এই ধরনের ইসে কিন্তু কিছু যায় আসে না কেন আসে না এটা শুধুমাত্র একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে কাজ করে বিকজ তারা তো ব্যক্তি মানুষটাকে চেনে না চেনে না রাইট হ্যাঁ সো তাদের এই এগুলোতে আসলে কোনো খুব একটা কিছু কিন্তু ম্যাটার করে না এবং ওই আওয়াজটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মতোই ওঠে আবার চলে যায় চলে যায় ফোকাস কিন্তু সামনে যায় একদমই ভাই সো আমার মনে হয় যে তারা হয়তো বা যারা জাজমেন্ট করে বা যারা যারা এগুলো নিয়ে চর্চা করে তাদের তারা হয়তো বাসায় কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে এসে একটা কমেন্ট করে ফেললো মানে নিজেদের মতো করে তো এগুলো একটা বিষয় সো আমি বলবো যে আসলে ব্যক্তি লাইফটা যতটুকুই দর্শকদের আগ্রহ থেকে তারা জানতে চায় আমরাও হয়তো শেয়ার করি কিন্তু আবার যখন শেয়ার না করি তখনও হয়তো কেন বলছে না তার মানে সামথিং ইজ রং আমি যখন কোনো কিছু শেয়ার না দিই ভাই কোনো কিছু তখন কেন এত এখনো কিছু করলো না তার মানে কি কোনো প্রবলেম হলো মানে একটা গোপন রাখাটাই তোমার কাছে সঠিক আবার একটা সময় এসে বলে মনে হয়েছে যে না আসলে এখন আমার জানানোটাই সঠিক এখন এই মুহূর্তে আজকে ঈদের দিনে তোমার মনে হচ্ছে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক আসলে কিছু বিষয় তো এটা টুডিয়া টুমোর আসবে জানতোই সবাই সবাই জানতোই এবং আপনারা মানে যারা আমাদের একদম আছে না যারা আমরা একই সেক্টরে কাজ করছি আপনারা তো অনেক কিছুই জানতেন ভাই অনেক কিছুই বুঝতেন হয়তো বা আমরা আমি কিন্তু কখনোই কিছু জিনিস একদমই কিন্তু আমি হাইট খুব একটা করেছি ভাই তাও না আমি কিন্তু আমার প্রেগনেন্ট অবস্থা আমি শুটিংও করেছি এবং সেটা সবাই দেখেছে সো আমি কিন্তু কখনো কোনো ভুল স্টেটমেন্ট দেইনি যে না এটা এরকম না আমি সবসময় বলেছি যে আমি বিষয়ে পরে কথা বলবো যা ব্যক্তি 
সময় হলে কথা বলবো আমি কিন্তু কখনো বলি যে না না এরকম কিছু না বা আমি সাদাকে কালো বলো নি কালোকে সাদা বলো এক্স্যাক্টলি ভাই কারণ প্রেগন্যান্সি হোক বা বিয়ে হোক এই বিষয়গুলো তো অনেক সেনসিটিভ তো সেখান থেকে আমি যদি খুব একটা আড়ালি করতে চাইতাম তাহলে কিন্তু আমি ওই অবস্থায় কিন্তু আমার কমিটমেন্টের জায়গা থেকে আমি শুটিংটাও করতাম না আমি সবাইকে হয়তো ফাঁসিয়ে দিতাম বা আমি চলে যেতাম বা হয়তো বা আমি বলতাম যে আমি পরে কিন্তু আমার দায়িত্বের জায়গাটা থেকে মনে হচ্ছে আমি কাজটা করে ফেলি এবং যারা দেখছে বা যারা বুঝছে সেটা তাদের একান্তই পার্সোনাল ব্যাপার বা আমাকে যদি সরাসরি বলতে বলা হলে তখন আমি বলেছি আমি অবশ্যই জানাবো বাট আমি ডিনাই করিনি যে না এরকম কিছু না এবং আর একটা বিষয় যেটা যে হয়তো পরিস্থিতি বা পরিবেশ বা যেটাই হোক সেটা কিন্তু একমাত্র আমি ব্যক্তি হিসেবে আমি বুঝবো ভাইয়া যে আমার আমি কি ফেস করছো কারণ অনেকে আবার বলে যে কেন ক্যারিয়ারের শুরুতেই বিয়ে করে ফেললো বা বেবি হয়ে গেল তার মানে কি মানে অনেক দিন প্রেম করে তারপর বিয়ে করে তো ঠিক ছিল মানে এটা তো সম্পূর্ণ যার যার ব্যক্তি সিদ্ধান্ত এবং নিজের পছন্দ আমি কি করব কখন করব আমাদের এখানে এই চর্চাটা এত হয় সেটা কিন্তু আমি অনেক সময় বলি ভাইয়া যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কি আগে কখনো এরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি যে অনেক সময় কোথাও কোনো একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট গেলে তারা কি অন্য কোনো সিদ্ধান্তে যায়নি সেটা কিন্তু আমি যদি দেখি অন্যান্য অনেক বড় বড় সেলিব্রিটিরও কিন্তু গিয়েছে আমাদের দেশেও গিয়েছে বাইরের দেশেও গিয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু ওরকম চর্চা নেই বাট কিছু জিনিস কিছু নাম ঘুরে ফিরে চলেই আসে সো আমাদের ব্যক্তি লাইফটা তো তারা জানে না আসলে একই ঘটনা কিন্তু আমরা কয়েক বছর আগেও এরকম সেম ইস্যু দেখেছি ওই সেম ইস্যু দেখে তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে না আমি কি ভুল করছি না কি এরকম কখনো মনে হয়েছে তোমার কারণ আমি যে মোমেন্টটাতে আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইন্তু ভাই তখন তো ডেফিনেটলি এটা আমার একার সিদ্ধান্ত ছিল না অবশ্যই না এবং যে মানুষটা আমার সাথে যার ইনভলভমেন্ট তিনিও সেই সময়টা সিঙ্গেল ছিলেন যখন আমাদের বিয়ে হয় বা যখন আমাদের এই সিদ্ধান্তগুলো তখন তার জায়গা থেকে সেও কিছু ক্রাইসিস মোমেন্ট পার করছিলেন যেটা হয়তো বা অডিয়েন্স হয়তো জানে না বা যেটা শুধুমাত্র সেই হয়তো বলতে পারবে বা আমি হয়তো জানি বা আমি শুনেছি বা অনেকে তার কাছের মানুষরা দেখেছে তো যেটা আমি বলছিলাম যে সেটা তো বাইরের কান্ট্রিতে মানে আমির খানও করেছে ঋত্বিক রোশনও করেছে সাইফ আলী খানও করেছে প্রসেনজিত করেছে মানে আমি সবাইকে রেসপেক্ট দিয়ে বলছি আমাদের দেশে অনেকে করেছে মানে ইট হ্যাপেন্স এন্ড ইটস সো নরমাল সো নরমাল বাট আমাদের বাইরের মানুষরা যেভাবে জাজ করে ফেলে যে এরকম কিছু হচ্ছে বা তারা তো ব্যক্তি মানুষটাকে তো আর দেখছে না আমাদের তো এটা একটা বিষয় আর সিদ্ধান্তের বিষয়টা আমার কাছে মনে হচ্ছে যখন আমি ফিল করেছি যে সে মানুষটা আমার প্রতি কেয়ারিং বা সে তার জায়গা থেকে তখন তো তার ওয়ার্ল্ডে শুধু আমি আমাকে দেখেছি যদি অন্য কিছু দেখলো তো আমারও সেখানে ইনভলভ হওয়ার কথা না প্রশ্নই ওঠে না সবার আগে তো তুমি তোমাকে এক্স্যাক্টলি ভাইয়া সো সেখানে তো আমার মানে এটা তো কোনো কোয়েশ্চেনই নাই তো এই বিষয়গুলো থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে জানানোর যেটা আপনি বলছিলেন যে জানানোর বিষয়টা টুডে ও টুমোরও জানতই এবং কিছু বিষয় হয়তো বা অন্যভাবে আমরা চেয়েছিলাম জানতে সামনে যার জন্য কিন্তু আমি ওয়েট করেছিলাম কিছুদিন অনেক সময় টাইম অনেক সময় বলে দেয় যে কি করতে হবে সময়টা আমাদের <laughs> আমার বা সাকিব খানের আমাদের কিন্তু তিক্ততাটা কোনো কিছু ছিল না আমরা কিন্তু ডিক্লেয়ার করেছি আমরা বলেছি ডিক্লেয়ার পর দিনও শুটিং করেছো পর দিনও শুটিং করেছি ভাই আমাদের লিডার আমি বাংলাদেশেরই শুটিং করেছি কিন্তু পারিপার্শ্বিক সিচুয়েশনটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল অন্য রকম আচ্ছা অনেকে তাদের মত করে স্টেটমেন্ট দিচ্ছিল অনেকে এটাকে ফোকাস করে এটাকে পুঁজি করে অনেক কিছু স্টাবলিশ করতে তৈরি করেছিল এক্স্যাক্টলি ভাইয়া যেটা হয় যে আসলে মানে এটা ওই সময়টার কথা মনে করলে সবাই হয়তো বুঝতে পারবে যে এখানে একটা কিছু হচ্ছে এখানে একটা ইউটিউব ভিডিও বানিয়ে ফেলছে ওখানে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে বাট আমরা কিন্তু এখানে নেই এটা যারা করছে আউটসাইডার যারা ছিলেন যারা হয়তো বা ওই সময় তোমাদের ইস্যুটাকে সেল করেছে ওরা ওদের বাণিজ্যিকীকরণটা করেছে তো বাট দিন শেষে আমি বলবো যে সবাই যেভাবে আমাকে বা আমাদেরকে ভালোবাসা দিয়েছে বা সেই জাতকে যেভাবে আসলে স্নেহ করেন সো এটা অনেক বড় বিষয় সুন্দর সময়গুলো সেটা মনে করতে বুবলির কারো প্রতি রাগ অনুরাগ বিরাগ অভিযোগ অনুযোগ কিছু কি আছে না কিছু নেই যেটা আমার কষ্ট যেটা আমার অভিমান যেটা আমার একান্তই আমার সেটা আমার মধ্যেই থাকুক আচ্ছা সো আমি সেটা আমার কাছেই রাখতে চাই কিন্তু মানে এখন তুমি এটা বিশ্বাস করো যে আমার ভালো থাকার দায়িত্বটা একান্তই আমার একান্তই আমার কারণ আমি তো আমার জায়গা থেকে আমি কাউকে বিশ্বাস করেছি হুম হুম আমি কাউকে রেসপেক্ট করেছি আমি যেটা আমার খোলা চোখে দেখেছি আমি সেটাই ট্রান্সপারেন্সি যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে আমি ট্রান্সপারেন্ট 
সেটাকে আমি ট্রাস্ট করি আমি স্টিল তুমি ওই সম্মানটা বিশ্বাসটা এখনো করো কিন্তু তুমি এটাও বিশ্বাস করো যে নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব নিজের একদমই আমার মনে হয় দিন শেষে ভালো থাকাটাই খুব জরুরি আর সাকিব ভাই খুবই ভালো মানুষ আমরা সব সময় শুনি আমাদের বুবলি তো শুরু থেকেই ভালো মানুষ এবং ইদানিং ভালো মা এবং এই এত কিছু যে একটা সংসার তার বাচ্চা পালা এবং পাশাপাশি এত বড় একটা সিনেমায় কাজ শেষ করা এবং এই যে প্রমোশন ফ্যামিলি বিশাল ব্যাপার আমরা এই কথায় যাব না আমরা আনন্দ করতে এসেছি আনন্দ করব কি মনে করো এখন কথা হবে কথা হবে কথা আছে কথা আছে সঙ্গে কি আমরা একটু নাচানাচি করতে পারি একদম আজকে ঈদের মুহূর্ত আমরা সবাই খুব এনজয় করছি খুব মজার কিভাবে সময় চলে যায় আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে আবারও বলছি আমার সিনেমা চলছে দুটো সিনেমা চলছে এবং আজকে যেহেতু আমরা লিডার আমি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছি আপনারা ডেফিনেটলি সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমাগুলো এনজয় করুন আমার মনে হয় যে খুব ভালো লাগবে আপনারা হানড্রেড পার্সেন্ট বিনোদন নিয়ে আসলে ব্যাক করবেন সিনেমা হল থেকে আর আজকে তো ঈদের সময় আমরা সবাই খুব মজা করছি তো হয়ে যাক কথা আছে হ্যাঁ হয়ে যাক তার আগে আমি একটু দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেই দর্শক বন্ধুরা বুবলি যে কথাটা বলেছে ওটাই ঠিক দিন শেষে ভালো থাকাটা খুব জরুরি আপনারাও ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আপনাদের জীবনটাকে আরও রাঙাতে আর টিভি তো আছে এই চব্বিশ ঘন্টা সকল রকমের বিনোদন নিয়ে আর আমাদের প্রাণলি আর ঈদ কার্নিভাল থেকে আমরা দুজন বিদায় নিব তবে আপনারা সরাসরি এই শো দেখে যেতে পারেন সিনেমালে দেখে নিতে পারেন শাকিব খান এবং বুবলি অভিনীত সিনেমা লিডার আমি বাংলাদেশ এটা আগে দেখেন বাকিগুলো আস্তে আস্তে দেখবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বাংলার সিনেমার সাথেই থাকবেন সেটাই বিশ্বাস করি এবার ডান্স হয়ে যাবে আমাদের শাকিব ভাইয়ের গানের সঙ্গে ছেলে আমার বড় হবে সরকারি চাকরি করবে কজন বা স্বপ্ন দেখে রাজনীতিবিদ হবে এভাবে কি চলতে পারে চলতে দেয়া যেতে পারে প্রশ্ন আমি রেখে যাই দুর্নীতিকে রুখি তাই কথা আছে কথা আছে আমার কিছু কথা আছে কথা আছে কথা আছে আমার কিছু কথা আছে আমি সেটা বলবো আমি সেটা বলবো স্বপ্ন আছে স্বপ্ন আছে আমার কিছু স্বপ্ন আছে স্বপ্ন আছে স্বপ্ন আছে আমার কিছু স্বপ্ন আছে আমি সেটা ধরবো আমি সেটা ধরবো মানুষেরই সেবা হয় তবে আপনি তার কাছে যেতে কেন লাগে 